欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。星光大赏阵容公布，王一博吃百家饭，盛典座位席次大有玄妙。年底将近，各大平台的年终盛典也将一一开启。一十一月，爱奇艺的尖叫之夜未接下去的盛典已经打了烊，嘉宾阵容空前绝后。连张颂文这样不太出席这种活动场合的人都被邀请来了，接下去就看鹅场的星光大赏如何接招了。2023年的星光大赏将于12月17日当晚举行，如今准备工作一切就绪，邀请的嘉宾阵容也逐渐浮出水面。粗略的数了一下，明星艺人嘉宾数量已经接近了200位，融合了今年在电影、电视。综艺及网红圈的当红艺人阵容可谓一点不输尖叫之夜。星光大赏邀请的嘉宾，歌手方面有二手玫瑰、李宇春、毛不易、周深等等；影视明星方面有胡歌、黄晓明、金晨和沈腾等中生代，还有年轻一代的吴磊、谭健次、田曦薇等等。今年因为某些原因无法播出的脱口秀大会的脱口秀演员们也会亮相，徐志胜、鸟鸟、李雪琴等，到时候一定也会为晚会带来不少笑声。当然，今年所有的盛典晚会基本都不会缺一个人，那就是王一博。今年年初到现在，各大电影节以及大型的盛典晚会都已邀请到王一博为他们的最高目标。可见他的人气之高已经无法想象了，这当然和他的成绩有着密不可分的关系。首次入选金鸡奖最佳男配角的王一博，差点从李雪健老师那里赢得奖杯。他在《无名》中饰演的叶先生得到了所有影评和专家们的认可。有网友笑称：“王一博这是吃了百家饭，哪里都有他的身影。”关于星光大赏的座位席的安排也是网友非常关心的话题。毕竟越是前排中间的位置，越能体现该艺人如今的地位，他们的粉丝也会有骄傲的资本。从网上传出的一张座席图来看，组委会也是花了一些心思在上面的。坐在首排的有龚俊、赵露思、范丞丞、胡歌、迪丽热巴、王一博、倪妮,妮、雷佳音、杨子。张若昀等人，可见这些人今年在鹅长的影视剧中都有着很高的话题度。首排最 C 位的是迪丽热巴、王一博、倪妮,妮和雷佳音四人，不知道这样的安排粉丝们满意吗？沈腾、黄晓明、于和伟、张颂文等人则坐在了第二排的 C 位。对于这些实力派的中生代艺人来说，已经不是争位置的时候了。做好带头作用，让更多的年轻人能接班，才是他们的方向。今年的星光大赏也是安排在了澳门举行，期待一十二月一十七日的到来吧。当晚之夜一定是星光璀璨，群星闪耀，无比期待中。